命妃，你怎么在这儿？你离家出走了？不对呀、啊，你明明是一个人住，你该不会是被房东赶出来了吧？不关你的事儿。你要去哪儿？公园草坪、桥墩，有这样的地方去吗？没有吧？如果不是我发现你，你是不是要在这儿躺平过夜了？你在这儿蹲多久了？吃饭了吗？吃过了。跟我走。去哪儿？还能去哪儿？回家，先把肚子填饱再说。我要牛肉。你瞎话。吃什么吃？把筷子给我放下。你们难道没有人跟我说明一下，这莫名其妙多了个人算怎么回事吗？怎么就那么自然而然融入到背景里面去了？屁一次都没那么快。还有你，谁让你吃了？把筷子给我放下。动我的牛肉！我跟你说这，好了好了，这人是我带回来的，你要骂就骂我好了。跟一个孩子置什么气啊？是我正准备说你呢，你带个人也就算了，怎么连行李都带来了？今晚是要住我们家呀？能走话了就去修呀，赖在邻居家算怎么回事儿？貌似没这么简单。听说房子被强制收回，何女士又出了国，联系不上，她现在都要露宿街头了，就让她住一晚吧。那那住酒店呀，金主那么大方，你肯定有不少零用钱吧？每个月给我们的康管费都不是小一万，我一万什么意思？菲菲，你用命费的名义拿人家钱了？这要是把人送回去，你可就一分钱都拿不到。你拿了多少？也没多少，就小三万吧。你还真敢拿呀？那现在还剩多少？没了。什么？哎呀，本来还是有的。但是我买完衣服又订了一个爱马仕的限量款包包，就没了。三万啊，都够我们交下半年的房租了，你就这么给花完了？哎呀，好了好了好了，那就让他住在我们家吧。可问题是住哪儿呢？哎呀，你可真行啊，竟然把我衣橱的窗帘拿来了。物尽其用嘛。这样一来，客厅有了隔断，他住在这里就没什么不方便的了。说的也是，慢点儿。哎，没事没事没事。怎么样，小飞？这个沙发呢，完全可以当床用。只要你晚上睡觉的时候呢，把窗帘一拉，你就可以了。一会儿呢，我去给你找床被子，你今晚就睡这儿。我还在帮他劳动，他竟然敢跟我睡着！我，他都在外面溜达一天了，你就让他睡一会儿吧。哎，你说他这个样子，像不像偶尔来咱们家那只小猫？哈，就那只经常对我气的那只猫啊！我看还真像，怎么喂都喂不熟，他就老抓我。我看呢，他也就跟你比较亲了。那我就不打扰你们的爱人时间了啊！说什么呢？啊！还真是猫变的。喂，妈。哎，我挺好的，你呢？爸爸他。你放心吧，钱的事儿我来解决。我们发奖学金了，明天我就寄回家里，能凑一点是一点吧。哦，我真的挺好的，你放心吧。拜拜，妈
行，就算加上奖学金，现在的钱只够撑到下个月，再加上给家里的钱，就更没剩多少了。最近又没去打工，天哪，好烦呐、啊！本来还想着年前把未尽的那份力气还上，现在看来，简直是痴心妄想。门没锁，怎么了？饿了。面来啦！刚刚火锅的时候也没见你少吃，怎么这么快就饿了？你不饿吗？你这么一说，还真有点儿。你基本没怎么吃啊？你怎么知道？我一直看着。你这孩子心思怎么那么多呢？吃个饭还计算人饭量，累不累啊？不吃饭，晚上会做噩梦的。真会借花献佛，把鸡蛋留给我。那个，我吃饭的时候不喜欢太安静，你能发点声吗？我不是说这个。算了，嗯，那不如这样吧，那就我来说，你来听，听完之后就全部删除，也别记在心上，可以吗？我爸爸呢，他欠了很多债，那时候我才十一岁，每天都有人到我们家里来要债，我妈妈就抱着我哭。后来，我们就一路躲债，来到了宁海。从此以后，我就再也不相信天上会掉馅饼，也最恨欠人东西。而最最恨的，就是因为自己的错误连累到家人。可是我现在，就犯了一个天大的错误。我欠的债务远远超过了我爸爸，可能这辈子都还不完了。我愿意放弃掉一些东西。你说我不要，不要答应。嗯，我也是这样想的。呃，好了好了，说太多了。嗯，我先去睡觉了。嗯，就全忘记吧。要不要再等一下？可能马上就到了。是他自己不领情，就不要怪我不给他机会了。不好意思啊，晚了。啊，我我不是刚好踩着点了吗？已经过了我心里的时间了，我还要去开会。等等，我答应你，在还清债务之前，我会待在你身边。招之即来，挥之即去。可以。十米之内，寸步不离。行。请跟随工作人员的指导，乘坐董事长的电梯。祝你拥有美好的一天。这边请。当我没说。周小姐，这边请。